Magandang umaga mga bata. Ako nga pala si Teacher Dana mula sa Tagaytay Church of Christ. Ang MC nyo para sa linggo ito. Subalit, bago tayo magsimula, kakamustahin ko muna kayo. Nai-apply nyo ba ang lesson na natutunan nyo last week sa buong nagtaang linggo ito? Mahusay! At ngayon, para sa ating opening prayer, pangumunahan tayo ng Paho at Church of Christ at susundan naman ang inspiration ng Bethany Church of Christ. and marvelous the love of Jesus sweet and marvelous the love of Jesus sweet and marvelous oh oh wonderful love higher than the sky deeper than the ocean wider than the universe oh oh
nakabangon kayo at pinagpawisan sa inspiration natin ngayong umaga, subalit alam ko din na nag-enjoy kayo. Kaya naman ngayon, nais ko na ihanda ninyo ang inyong mga sarili, ang inyong puso, ang inyong isipan, dahil makakapakinig na tayo ng panibagong istorya na manggagaling sa Bilog Church of Christ. Magandang araw mga bata! Ready na ba kayo para sa ating Bible story for today? So ang ating Bible story for today ay pinamagatang Jeremiah the Prophet Si Jeremiah ay anak ng isang pari na nagngangalang Hilkias. Mahilig siyang mag-aral at hindi siya nag-aaksaya ng oras sa paglalaro lamang. Alam niya ang pinagmulan ng Israel at kung paano sila pinapatnubayan ng Diyos. Habang lumalaki si Jeremiah ay lalo siyang nagiging malakas at matatag. Ang puso niya ay punong-puno ng pagmamahal sa kanyang bansa. Isang araw, habang siya ay naglalakad, narinig niya ang tinig ng ating Panginoon. Jeremiah Bago ka pa ipaglihi at ipanganak ay pinili na kita upang maging propeta at para sa lahat ng bansa. Sumagot si Jeremiah. Ngunit Panginoong Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita at bata pa po ako. Subalit sumagot si Yahweh. Huwag mong sabihin bata ka pa. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo. Pahayag mo sa lahat ang aking sasabihin. Huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Pagkatapos, iniunat ni Yahweh ang kanyang mga kamay, hinipo ang aking mga labi at sinabi, Ngayon ay ibinibigay ko sa iyo ang mga mensaheng dapat mong sabihin. Ibinibigay ko rin sa iyo ang kapangyarihang mangaral sa mga bansa at kaharian upang sila'y bunutin at ibagsak Wasakin at itapon, itayo at itanim. Lumakad si Jeremiah sa lugar na kung saan siya pinapunta ng Panginoon. Ginawa niya ang iniutos o ipinagawa sa kanya. Pinahayag niya sa mga tao ang mga tagubili ng Panginoon sa kanya. Hindi siya natakot sapagkat alam niya na kasama niya ang Diyos. At narito ang ating Bible verse. Sabi sa Jeremiah chapter 29 verse 11, Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito ay mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Sinunod ni Jeremiah ang ipinagagawa sa kanya ng Panginoon. Katulad ni Jeremiah, ang Diyos ay may magandang plano sa ating buhay. Palagi la nating hanapin at alamin ang kalooban ng ating Panginoon. Gawin natin ito ng buong puso at makakaasa tayo na hindi tayo pababayaan at hahayaan mag-isa ng ating Panginoon. And mga bata, always remember that God is always with us wherever we go. At dito na natatapos ang kwento natin sa araw na ito. Hanggang sa muli mga bata! Diyan nagtatapos ang story natin ngayong umaga. Nagustuhan niyo ba ito? Kung oo, huwag mag-alala dahil hindi pa tayo tapos. Dahil ngayon ay gagawa na tayo ng ating arts and crafts na pangungunahan naman ng Talon Church of Christ.
ngayon, dadako na tayo sa ating memory verse para sa linggo ito. Ito ay matatagpuan sa Jeremiah chapter 29 verse 11. Mga bata, ulitin ninyo ang aking mga sasabihin. Jeremiah chapter 29 verse 11. Sapagkat batid kong lubos, ang mga plano ko para sa inyo. Mga plano hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyo. tapos ang ating pag-aaral para sa linggong ito. Nasiyahan ba kayo sa ating pag-aaral? Huwag kayong mag-alala dahil marami pa tayong pag-aaral sa mga susunod na linggo. Marami pa tayong mga story na mapapakinggan mula sa ating Biblia at marami pa tayong mga lesson na matutukunan mula dito. Kaya naman, nais ko ulit kayong batiin ng isang magandang umaga at paalam! Hanggang sa susunod na linggo mga bata! Let's continue to offer our hearts and mind in the spirit of prayer. Dear God, we really want to thank you, Lord, for all we done today. The laughter and play. And your message. Help us to remember it all. Continue to guide our UCCS teacher and staff who made this worship possible. Guide and protect each, each one of us as we depart today. In Jesus' name, I pray. Amen. God bless everyone. Stay safe. Bye! Magandang araw, mga bata! Hello, hello sa inyong lahat. Ayan, ito na naman si Trivia Girl para sa ating susunod na trivia. Pero, bago yan, ay... Alam ko yung iba sa inyo ay iniisip na o gustong gusto nang malaman yung sagot para sa nakaraang trivia. Kaya ano bang hinihintay natin ay sabay-sabay nating alamin. Tama! Sword or Sword of the Spirit. Ayan muli po, congratulations po sa mga nakakuha ng tamang sagot. Ayan, ang pinakahihintay ng lahat ang ating Susunod na trivia. By the way, ito na po pala ang ating last na trivia. Kaya dapat nakatutok ang lahat. Ayan. Ready na ba kayong malaman ang ating susunod na trivia? Ready na ba? Apa, syempre po. Ayan. Dahil ready na kayo, ano pang hinihintay natin? Ito na ang ating susunod na trivia. A solemn request for help or expression of thanks addressed to God or an object of worship. Again, a solemn request for help or expression of thanks addressed to God or an object of worship. Ayan, malayang malaya po kayo. I-comment sa comment box yung tamang sagot. At sa susunod na linggo, sabay-sabay po nating alamin yung tamang sagot.